ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പാർട്ട് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അഞ്ച് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ പാർട്ടുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഓപ്ഷൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും എല്ലാ പാർട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്ക് ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വൺ ടു സെവൻ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് വൺ സ്വർ അതായത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എന്താ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നെയിം ദി ലോ വിച്ച് ഗവേൺസ് ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓംസിൽ എന്താ പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത് കൂൾ ഓംസിലോ ആണ് അല്ലേ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വെരിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് എന്ത് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഗോസസ്ലോ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ഗോസസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിയേഴ്സിലോ പറയുന്നതും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് കൂളോംസിലോ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ ദ എനർജി ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസാണ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പാരൽ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചാർജർ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഏത് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനർജി സ്റ്റോറിനുള്ള ഇക്വേഷൻസും അതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് ക്യൂ വി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെൻസസ് ലോ ഇസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് അതായത് ലോ ഓഫ് ലെൻസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ട് കാരണം ലെൻസസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോഴ്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഒരു കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഏതോ ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ്
ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ വേണ്ട നെസസറി സെൻട്രിബിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ലാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പോളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസിന് ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഏത് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ കോൾഡ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഐസോ ബാർ എന്തായിരുന്നു സെയിം മാസ് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പറും ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഐസോബാറുകൾ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറും ഉള്ളതാണ് ഐസോടോപ്പ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വരുന്നതാണ് ഏത് ഐസോടോപ്സ് അപ്പോൾ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ടുവിൽ ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഒരു മാർക്കായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡിറൈവ് റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എ ഇൻറ്റു വി ഡി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആണ് വി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആയി ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിസത്തിലെ ഗോസസ് ലോ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലും മാഗ്നറ്റിസത്തിലും രണ്ടിലും ഗോസസ് ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടോട് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ അതായത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ കീക്കുൽ അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് സീറോ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് സീറോ ഒരു ക്ലോ ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലൂടെയുമുള്ള ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിയകൾ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസണും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്താവുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് ദെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനുള്ള റിലേഷനാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ടേൺസ് റേഷ്യോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ടേൺസ് റേഷ്യോ വരുന്നത് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം
അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ വരിക പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വേവ് വരുന്നത് റേഡിയോ വേവ് ആണ് അതാണ് നമ്പർ വൺ റേഡിയോ വേവ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏതാണ് മൈക്രോവേവ് ആണ് മൈക്രോവേവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല മൈക്രോവേവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് അതില്ല ഇൻഫ്രാ റെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സറേ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗാമ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ പറയണേ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന റേഡിയോ വേവ് ദെൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ദെൻ എക്സറേ ദെൻ ഗാമ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദി പൊസിഷൻ നാച്ചർ ആൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇൻ ദി എബോ കേസ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ ഉണ്ട് കോൺകേവ് മിററിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ മുന്നിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് കാണണം ഇമേജിന്റെ പൊസിഷനും കാണണം നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്ന ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് യു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് യു ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ കോൺകേവറിൽ നമുക്കറിയാം ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യുവിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതാണുള്ളത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺകേവ് മിറർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിറർ ഇതാ എങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് യു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം കോൺകേവ് മിററിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയൽ ഇമേജിന്റെ കേസിൽ വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ വീടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ വാല്യൂ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏത് കാണാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടൂടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്താ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ പകുതിയാണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് വരുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമേജ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടൂടെ ഇമേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇമേജ് കാണാൻ നമുക്ക് മിറർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആണ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു എഫ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ യു യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ടെൺ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടെൺ എന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൈനസും കൂടി എന്താവും പ്ലസ് ആവും അല്ലേ മൈനസ് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൺ എന്നുണ്ടായിരിക്കും എൽ സി എം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ തേർട്ടി വരും മുകളിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര ഉണ്ടാവും മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് ഏത് വരുന്നത് വൺ ബൈ യു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി വി വൺ ബൈ വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ v is equal to എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് യുവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യുവും വിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കാണാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണും കണ്ടൂടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മിററിന്റെ കേസിൽ മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു എത്രയാണ് മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വരും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇമേജ്
radius in the ratio of their nuclear radii. Radius in the ratio of the radius in the ratio of the radius of mass number in the middle relation. The nuclear radius in the bar in the R is proportional to A raise to 1 by 3. And I'll link in the indication by the now R is equal to R0. A raised to 1 by 3 nuclear size of nucleus and the matter equation in the particular time. We have to understand the relation that R is proportional to A raised to 1 by 3. We have to understand R1 by R2 is equal to A1 by A2 all raised to 1 by 3. R proportional to A raised to 1 by 3. R1 by R2 is equal to A1 raised to 1 by 3 divided by A2 raised to 1 by 3. A1 by A2 raised to 1 by 3. A1 by A2 is equal to A1 by A2 raised to 1 by 3. 64 on a all raised to 1 by 3 and a cube root of 3 in a 3 room 64 and a cube root of the bar another for a lap for r1 by r2 and the bar another one by 4 and a ratio of ready 1 is to 4 and 14 to go still draw the line spectrum of hydrogen atom direct to go stand left Lyman series a Balmer series other left for the conic you know spectrum at the conic you know n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, அக்கு நான் வேட்சிக்கானிக்கிறான். பார்ஸ்டுத்து லையில்லைக்கு இதில்லும் கையில்லா transition, அதானே இது வேண்டு லையில்லைமன் சிரிஸ். பின்ன, second லையில்லைக்கில்லா transition காணிக்கிறான். பாகுமார் சிரிஸ். அங்கனே, line spectrum, float to zero. பிரண்டு வார்க்கின்று கொஸ்டின்சும் எல்லையில்லும் கிலிகரானும் வேடுதுன்னும் each question carry question carry three score अब ये तरह question ये तो हम answer नहीं six question है आठ question से attend इसी end दें डे वो हर question हो नौ दो mark करना first दो question हो गए ले पहले जाते हैं question a body of mass m is charged negatively state whether the following statements are true or false मोने options अंदर डे true आना false आना ना ना हम कहे दें डे during charging, there is a change in mass of the body. Body is a mass change in the statement. That statement is true. Because one body is charged by the electron transfer. One body is positively charged by the electron transfer. Negatively charged by the electron gain. The electron gain is increased by negatively charged by the body. Positively charged body, electron loss here, that is the mass decrease again, so the statement is correct. The body can be charged to 2.5e, where e is the charge of electron. This is true or false, this is false. In the case, we have the quantization of charge, but q is equal to plus or minus n. n is equal to 1, 2, 3, 4, etc. Ado ikilum elektron ni dia ada fraction itu, nama kita represent di sini. Betulnya whole number matra itu, lagi integer ni multiple side matra, ni itu berlalu total charge berlalu. Ikilum 2.5 e possible lah, lalu ni kalau 2 e berlalu, lalu ni kalau 3 e berlalu, apa possible itu lalu. By charging the body by induction, new charges are created ni. Pudia charges form je ni mana lalu. A statement tu mana? False lah. Kerana kami kerja charge ni, baru dah itu kami kunda kan betulnya, nasib kian betulnya, law of conservation of charges. Charge kian neither be created nor be destroyed. Entah macam mana sih, kami keluar body itu, material body lek transfer sih, kian macam mana betul. Kau deh, baru charge, nampi kian betul ni lah. False ha. Then sixteenth question. Calculate the potential at a point P due to a charge, charge of 4 into 10 raise to minus 7 coulomb. அம்க்கு charge இந்த value தான்னட்டுந்தத்திரேன் Q is equal to 10 raise to minus 7. Q is equal to 4 into 10 raise to minus 7 coulomb. Located 9 cm away. அப்பு distance தான்னட்டுந்த 9 cm. 9 cm இந்தலேன் மீர்லையைக் காக்குமல் 9 into 10 raise to minus 2 meter. ஏவு. That is the potential. The potential equation is V is equal to Q by 4 pi epsilon 0 R. Now, 1 by 4 pi epsilon 0 is the value of 9 into 10 raise to 9. Into Q is the value of 4 into 10 raise to minus 7. No, divided by R and R is the value of 9 into 10 raise to minus 2. 
9 on 9 cancel out, and rise to minus 2 over like here, but and rise to 2 over 4 into power add in the book. That is the value area. Potential value area. Answer 9, 9 cancel out, back in the 4 into 10 rise to 9. 10 raised to minus 7. See the letter 10 raised to 2 now. 10 raised to 2. It 10 raised to minus 2. Mugul like here in Bathan down. Adam 10 raised to 2. But total 10 raised to 4 and 9. 4 into 10 raised to 4. Clear. 10 raised to 9. 10 raised to minus 7. 10 raised to 2. 10 raised to minus 2. Mugul like here in 10 raised to 2. 10 raised to 2 into 10 raised to 2. 10 raised to 4. That is potential. I will do B question. Good in the B question. Parayana than the. Obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 raised to minus 9. The random charge in the value of the tender Q2 is equal to 2 into 10 raised to minus 9. The same charge in the same E P and the point like an earth number parna e charge in the umbo the centimeter dura la point and P a P and the point like it. Randa into 10 raised to minus 9 coulomb. A three charge in a condo in a Adinivanda work done at Rayana in an acoustic. A work done path rate depends in the dose visit and a path rate depends in the lia. A work done can and one other charge in a person's like a material charge in a condo and a gilagular charge in a material charge in the electric field like a condo and again a number of parana parana potential energy in the variety. Note to see a U in the letter electrostatic potential energy. Can our location there no Q1. Q2 divided by 4 pi epsilon 0 R. Allengil, we have potential already created in the charge into potential. Work done is equal to QV. We have a question about the equation. V is equal to W by Q. We have a charge in a control. Work done W is equal to QV. We have already calculated the potential. We have to calculate the potential. We have to calculate the Q into V. We have to calculate the charge into V. 2 into 10 raised to minus 9 and into our potential value already 3 and 4 into 10 raised to 4 and 2 into 4 at 3 and 8 and 10 raised to minus 9 into 10 raised to 4 and 8 into 10 raised to minus 5 and 3 and work done and work done. Then we have another question. State Ambiase Circuital Theorem. Ambiase Circuital Theorem is the same. Closer to line integral of magnetic field. In the barrenda, then the equal on a mu zero i k equal on. Then the barrenda, the ambiance circuital theorem in the closer integral of b dot dl is equal to mu zero i. Total magnetic field over any closer path is mu zero times the current and closer by the path in the lower. And the statement i k is not noted again. And the second question using ambiance circuital theorem obtain. An expression for the magnetic field due to a straight, infinitely long current carrying wire. Now, what is the derivation of this? We have three applications of ambience. Straight wire, solenoid, toroid. Toroid is the first thing we have to do. We have to do first thing. Straight wire and magnetic field. We have to derive the equation of B is equal to mu0 i divided by 2 pi r. That is the straight wire and magnetic field equation. Mu0 i by 2 are null equation. The total number of bias are what we have to do. The same is the circular loop in the center of the magnetic field. This is the straight wire and the magnetic field. Mu0 i divided by 2 pi r. Okay. Okay, now we will continue. I am sorry. We will discuss this question in the 17th century. Using Ambed Circuit. We will discuss this question. Next question. 17th century. 17th century. How will you classify the magnetic materials in terms of their relative permeability? Relative permeability is mu r. Now, mu r is equal to नमक एंगने मैग्नेटिक मटेरियल्स ने आईडेंटिफाई किया मैंने लाना मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द बारे में ये तो क्या है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड 
ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ സോറി പിന്നെ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അതേസമയം പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഒരുപാട് വലിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വരിക ഇവിടെ പാരക്കിയുടെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഒരുപാട് വലിയ വാല്യൂലേക്ക് പോകില്ല ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ മാഗ്നറ്റ് വലിയ വാല്യൂസിലേക്ക് പോകും അതായത് അയൻ്റെ കേസിലൊക്കെ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി അപ്പോൾ വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഡയ പാര ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി മെറ്റീരിയൽസ് ആസ് ഡയ മാഗ്നറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻസൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആസ് ഡയ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് പാര മാഗ്നറ്റിക് നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ഏതാണ് ഡയ ഏതാണ് പാര എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഡയ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫീൽ ലൈൻസിന് അത് സ്ലൈറ്റ്ലി റിപ്പൽ സി എ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ ഏതിൻ്റെയാണ് ഡയ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും രണ്ടാമത് പാര മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ സ്ലൈറ്റ്ലി അട്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സ്ലൈറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും വരിക പാര മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആണ് അത് നമ്മൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ മാച്ചിൻ്റെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഈ വേരിയേഷൻ കുറേ കൂടി എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫീൽ ലൈൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറൈവ് മിറർ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഡി ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് ഡെറിവേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷനുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിലെ ഡെറിവേഷനുകളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത് അയക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ റൈറ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു എച്ച് എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ അതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അതിലൊരു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സി സി എം പ്രോബ്ലം ആണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സി സി എം ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എ ബി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഈ ഫൈ തന്നെയാണ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇ വി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻ ടു ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി വോൾട്ടിലേക്ക് മാറും പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ആണ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് മെറ്റൽ സർഫസ് ഫോർ സർഫസ് ഫോട്ടോ മിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ നമുക്ക് ഏ
ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇ വി ഇത്രയും ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അതിന് വേറെ ഒരാൾ ജൂലൈക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻഡോ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് നയൻറ്റിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ജൂലൈക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് അറിയാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണോ അത്രയും ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്ത് പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി സീക്വൽ നമുക്ക് ഈ കേസ് എടുക്കാം ഇ വി സീറോ എന്നെടുക്കാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വോൾട്ടേജ് അത് ചെയ്താൽ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കണം അവിടുത്തെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ വി സീറോ അവിടുത്തെ എനർജി എടുത്തതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് വി സീറോ ഇവിടെ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇ വി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റാക്ടിഫയർ ഡ്രോ ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോംസ് അപ്പോ ഫുൾ വേവ് റാക്ടിഫയറിന്റെ വർക്കിംഗ് ആ ചോദിച്ചുള്ളത് വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാത്തിൽ രണ്ട് ഡയോഡുകൾ ഡി വൺ ഡി ടു രണ്ട് ഡയോഡുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ സെന്ററിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസഡ് ആയിരിക്കും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസഡ് ആയിരിക്കും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതാണ് വർക്കിംഗിൽ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എ എന്നുള്ളതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ വേവ് ഫോമുകൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിന് എയും ഈ പോയിന്റ് ബിയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ നമ്മൾ ഒരു വേവ് ഫോം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫോമിൽ ബിയിൽ വരുമ്പോഴോ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം നമുക്ക് വരുന്ന കഴിയുന്ന ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ എല്ലാ ഹാഫ് സൈക്കിളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി വൺ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി ടു തേർഡ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി വൺ ഈ രീതിയിൽ എന്നാണ് അതിന്റെ വേവ് ഫോം വരുന്നത് അത്രയും ആണ് പാർട്ട് ടൂലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ത്രീയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി ഫൈവ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം ക്യാരീസ് ഫോർ ഫോർ നാല് മാർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ചാർജസ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി ആ ചാപ്പിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും പഠിക്കുക എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡിഫൈൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദൻ ഒബ്ടൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ്സലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം ദൻ ടു കപ്പാസിറ്റേഴ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരലൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ കേസിൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ഒന്നുകിൽ വൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു വെച്ച് ചെയ്യാം സി തന്നിട്ടുണ്ട് സി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ടു കാണണം അല്ലെ കുറെ കൂടി എളുപ്പം രണ്ട് കപ്പാസിറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പം വരുന്നത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ സി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു കൊടുത്താൽ മതി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് മൈക്രോഫാഡ് എല്ലാം മൈക്രോഫാഡിൽ ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈക്രോഫാഡിൽ കിട്ടിക്കോളും ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സി ടു എന്ന് നമുക്ക് സി എന്ന് എടുക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സി ഓർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി സി മൈനസ് ഫോർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്നുണ്ട് എയ്റ്റി അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അല്ലേ അഞ്ച് പത്ത് അൻപത് അഞ്ച് മുപ്പത് എൺപത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈക്രോഫാഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സീയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ചാർജ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ സി വണ്ണും സി ടു എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് സി ഇക്വാലൻറ്റ് ഇൻറ്റു വി എടുക്കണം സി ഇക്വാലൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വിയുടെ വാല്യൂ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് വിയുടെ വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഈക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈക്രോ കൂളും ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് നമുക്ക് മൈക്രോ എന്ന് നോക്കാം മൈക്രോ കൂൾ ഇത്രയുമാണ് ചാർജ് ഓരോ കപ്പാസിറ്റികളെയും ചാർജ് ഇനി ഓരോ കപ്പാസിറ്റികളെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കാണണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക കപ്പാസിറ്റില് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാം ക്യു ബൈ സി എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ സി വൺ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോറി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈക്രോ കൂളോം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈക്രോ കൂളോം സോറി മൈക്രോ ഫാരഡ് മൈക്രോയും മൈക്രോയും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലെ വി ടു ചെയ്യുക വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുണ്ടാവും ക്യു ബൈ സി ടു ക്യു ബൈ സി ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈക്രോ കൂളോം ഡിവൈഡ് ബൈ സി ടു സി ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാഡ് വഴി മൈക്രോയും മൈക്രോയും ടെൻ റേസ് മൈനസ് സിക്സും ടെൻ റേസ് മൈനസ് സിക്സും പോയി ബാക്കി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയാലും അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോസ് ആർ യൂസ് ഇറ്റ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോസ് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ജംഗ്ഷൻ റൂളും വോൾട്ടേജ് റൂളും ജംഗ്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് എന്തേ എന്തെങ്കിലും ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ വോൾട്ടേജ് റൂൾ പറയുന്നത് ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് ഇന്നെ ക്ലോസ് ടു ലൂപ്പ് ഈസ് സീറോ അപ്പൊ രണ്ട് റൂളുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ വീറ്റ് സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് വീറ്റ് സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നടുക്ക് ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗമാണല്ലോ ഇതിലെ കറണ്ടുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം റെസിസ്റ്ററുകൾ പേര് കൊടുക്കണം പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് കൊടുക്കണം കറണ്ടുകൾ ഐ വൺ ഇവിടെ ഗ്യാൽവനോമീറ്ററിലൂടെ ഐ ജി ഇവിടെ വരുമ്
using wave theory prove that stellar law of refraction alla nammal oru chitrakka varichittu derive cheyidittu engane oru chitrakka varichittu undayirikkum ivada ab vachittu ivada oru cd nokka varichittu ivada oru chitra vachittu oru proof undu adu sin i by sin r is equal to n2 by n1 that is stellar law indha proof ഓക്കെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞു വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഡെറിവേഷനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ പതിനഞ്ചാം ദിവസം ഫാരഡൈസ് ലോ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലേ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എഴുതാം ഇ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എഴുതാം എൻ ടേൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കൊടുക്കാം വാട്ട് ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വെൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ല മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഐ ആണ് ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആണ് പ്രൈമറിയിലൂടെ ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആണ് കേട്ടോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻ അത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് എന്താണ് എം എന്ന ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ഐ ആണ് ഒപ്റ്റൈൻ എ റിലേഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൊയാക്സിയൽ സോളിനോയ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് ടു സോളിനോയ്ഡ്സ് എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു എന്ന ഇരിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എൻ വൺ എൻ ടു എ എൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എൽ രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ഡെറിവേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നിൽ എൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ മ്യൂസിയൽ ഇൻഡക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എൻ വണ്ണും എൻ ടു മ്യൂസ് ചെയ്യും അത്രയേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ എൻ ടു എ എൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യണേ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വന്റി സിക്സ് ടു ട്വന്റി നയൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദി ഡയഗ്രാം ഷോയിൻ ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡി ബി അറ്റ് പി ഓൺ ആക്സിയൽ ലൈൻ ഓക്കെ ഇത് ബയോ സാവട്ടിലൂടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് ബയോ സാവട്ടിലൂടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടി സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഡി ബിയുടെ കമ്പോണൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഡി ബിയുടെ കമ്പോണൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഡി ബി കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്യുക റീഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്റ്റൈൻ റിലേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് പി ഡ്യൂ ടു ദി ഗിവൻ സർക്കുലർ കോയൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇവിടെ ആറിന് പകരം എ ആണ് തന്നുള്ളത് അപ്പം മ്യൂ സീറോ ഐ എ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ടാവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്നുണ്ടായിരിക്കും x സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾവൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആറിന് പകരം എന്താ എ ആണെന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ മ്യൂ സീറോ ഐ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഓൾവൈസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക
ചാർജർ സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ ചാർജർ ഷെൽ ഔട്ട്സൈഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എഫ്സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ സോറി നേരെ തിരിച്ച് അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ സിഗ്മ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ആർ സ്ക്വയർ ശരി ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇനി ഓൺ ദി സർഫസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാവും സിഗ്മ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇൻസൈഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് കാരണം എന്താണ് ചാർജ് എൻക്ലോസ് ബൈ ദി സർഫസ് ഈസ് സീറോ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദി റേ ഡയഗ്രാം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദി റേ ഡയഗ്രാം ഇതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് റേ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എമർജൻറ്റ് റേ വേണം അല്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കണം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് നോർമൽ കാണിക്കാം ആംഗിൾ കാരണം എന്തായാലും അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ ഡിഫൈൻ ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും അതുപോലെ എമർജൻറ്റ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ മിനിമം ആവുന്ന ആംഗിളിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ എന്താ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഡ്രോ ദി ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് വിത്ത് എക്സ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് സി എൻ എക്സ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വേണം വി എൽ കൂടുതൽ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ വി ആർ ഉണ്ടാവും ഇതിലൂടെ തന്നെ ഐ ഉണ്ടാവും വി സി എന്ത് ചെയ്യണം ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വി എൽ മൈനസ് വി സി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ വി കിട്ടും ഇതാണ് ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് യൂസിങ് ദി ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഡിറൈവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇക്വേഷൻ ഡിസിപ്പൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും വീക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഒപ്പോസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈ ആണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയാലോ അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ഡെറിവേഷനുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ റിസൾട്ടുകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഡെറിവേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്